Kultura mesjetare në Shqipëri Mënyra e jetesës Të dhënat për mënyrën e jetesës në shej Dzidz janë mjaftë të kufizuara Ato vinë Kryesisht nga gërmimet e pakta arkeologike të kësaj periude, nga ato pak monumente të ruajtura, si dhe nga dokumentacioni i shkruar i kancelarive mesjetare. Vjetërsia e vendbanimeve dhe vendodhja e tyre dëshmohet me një vargë qendrasht të banuara, të njohra që në antikitet, të cilat e vazhdojnë jetën e tyre edhe në mesjet. Edhe registrimet osmane të shej. Zvëzvi flasin për një numër të madhë fshatrash, vendin kundodheshin dhe madhësin e për afer të se cilit. Shumica e vendbanimeve gjendeshin në zonat kodrinore, në shpatet e maleve arëzëtyre dhe përgjat luginave të lumenjve. Ka zona në Shqipëri ku mjaftë fshatra janë shtrirë me ko në dy ose tri nivele banimi, gjithë një brenda kufive të fshatit të tyre ose të malit atë vrinit që u përkiste, për sërë. Bresti e përm e bresti i poshtëm, diber, domja e malit e domja e poshtme, shëngjeq tiran, gojani e përm e gojani i poshtëm, mirdit, lufa i e përm e lufa i poshtëm, mat, preqi i poshtëm e preqi i si përm, elbasan, eti. Në mesjet këto fshatra kishin vetëm një nivel banimi që ishte zakonisht atje ku ka pasur një kish ose atje ku janë ose kanë qenë varet, ose atje ku ka një toponim katun plak a katun di vjetër eti. Me mosh nga mesjeta e hershme, në mos edhe më përpara, duen konsideruar fshatrat që mbajnë emrin e një shenti, si shëngjergj, shëmri, shënjak, shënkoll eti, ose thjesht një emr të krishter, si Damian, Dedaj, Gjonomad, Kolgecaj, Lekas, Lukan, Leshan, Marin, Marian, Markaj, Martanesh, Matogjin, Mërtin, Mërtur, Në Mavriq, Nikas, Petran, Petrel, Simon, Sotir eti. Përveç vendbanimeve të hapura, në mesjet ka pasur edhe vendbanime të fortifikuara ose kështjela. Si pas arkeologve të kësaj periude, në Shqipëri një në rreth 70 kështjela që nga mesjeta e hershme deri në pushtimin Osman. Ato gjendën kryesisht në për luginat e lumenjve kryesor, si drini, shkumbini, osumi, devoli, vjosa eti, dhe letësonin lidjet e viseve të brendshme me vjet e mëdha të komunikacionit, pra edhe lidjet ekonomike e shëqërore të kohës. Disa prej tyre kanë qenë kështjela të trashëguara nga antikiteti, të ngritura kryesisht në vende kodrinore, në bregdet ose aferti, me si përfaqe disi të mëdha, brenda mureve të tyre të trasha. Të tjerat ishin kështjela të lindura rishtas në aferësi të burimeve të ujit ose bus lumenjve në pika zotëruese prej ku mund të kontroloj i gjithë teritori. Mesjeta ishte një periud shumë e turbult në Balkanën në Evropë, me luftëra dhe me grindje të shumë të amidis zotërve feudal, që kërkonin të zjeronin zotërimet e tyre, me dyndje popuisht të ardhur nga largë, me lëvizjet e kryshtarve, që përshkuan teritorin e vendit të nisur nga disa drejtime për të shkuar në vendet e shenta ose në Konstantinopoj. Pra jeta ishte e pasigur dhe njerëzit para pëlqenin të banonin brenda mureve të kështjelave, me gjithse në kushte jo fort të përshtachme. Në trojet brenda kështjelave ka pasur edhe shumë ndërtesa banimi me muret të ndërtuara me gur me satar, të mbuluara me tjegula ose me lënë druri. Rënojat e shurdahut, shek. Dzidziv, tregojnë se ato ishin shtëpi me dy ose me më shumë të ndara. Për shkak të si përfaqe se kufizuar që ndodhe i brenda mureve rethues të kështjelave, njerëzit banonin të njeshur në një hapsir të vogël. Shtëpit ishin të vogla, të ulta, të erëta e me lagështi, ku duhe shfrydzuar mirë gjdo pëllëm dhe si përfaqes. Rrugët ishin të ngushta e dredhuese, që dukeshin edhe më të ngushta, kur katet e si për me dilnin bi rrug pak për të i mureve, për të shtuar si përfaqen e banimit duke penguar ajrosjen e mirë të rrugve. E kështu jeta rrith e brenda një horizonti të ngush përsa ko banorët. Detyroeshin të qëndronin në kështjel, nga që nuk ishin të sigur të jashtë saj. Dendësia e popullsis, lagështia, por edhe vështirësia për të mbajtur pas tërti, kryonin kushtet të dëmshme për shëndetin, epidemit e shpeshta e rëndonin edhe më të i gjendjen. Për mirësimi erdi me ndërtimin e lagjeve të banuara jash mureve të kështjelave. Shtëpit e fisnikve daloeshin nga përmasat e mëdha, nga cilësia e materialit të përdorur e nga mjeshtëria e ndërtimit, si dhe nga pajisjet luksoze të tyre. Kështjelat monumentale dhe kishat e hishme që ungritën me shpenzimet e fisnikve shqiptar dhe që kanë arritur deri në ditët tona. Dëshmojnë për mundësit materialet të fisnikve shqiptar gjatë shekujve të mesjetës për të pasur kushte jetese sa më optimale. 
Gurila tuar dhe druri i dhendur kanë qenë materialet kryesore që hieshonin pamjen e jashtme e të brendshme të banesave të familjeve fisnike, krahas për dorimit të tullës së pjekur si dhe të tjegullës simbuloj për qatil. Banesa, obori, magazinat dhe stalat e kafshëve që ngrieshin larg banesës, madje edhe kopshti bashkë me gropën e gëlqeres, zakonisht ishin të qarkuara me njëmur të përbashkët e të larg guri. Kur burimet e ujtë të pishëm ishin larg vendbanimeve në oborin e banesës hape i një pus. Paretet e ti visheshin me gur cilësor dhe puset lartësoeshin nga nivelli i tokës me një grygë guri që mbulohi me kapak druri. Në mjediset e banesës ose në oborin e saj ishte edhe fura familjare për pjekjen e bukës të mishrave eti. Në oborin e banesës kultivoeshin trandafila dhe lullet të tjera. Muret e brendshme të banesës ishin të suvatuara. Krahas lyrje së shpesh të tyre me gëlqere që përdori gjersisht edhe si material kryesor dizinfektimi, muret e dhomave të veçanta ishin të zbukuruara me afreske dhe ishin të paisura me vatra të mëdha me o dy hak shumë të gjerë, të njashëm me ato që shien në kuzhinat e manastireve të vjetra të vendit tonë. Natën ato ndryqoeshin me qirin dyli të vendosur në shandan argjendi me dy, tri ose me më shumë lambada. Shandanët ishin të zbukuruar me gdhendje artistike. Banesat shatare ndërtoeshin me gur të lidur ose jo me lach dhe nuk kishin dritare por vetëm frëngji. Në shtëpit për dhe se dyshemeja përbëhej nga truali i njëshur mirë, ato nuk kishin ende tavan dhe mbuloeshin ose me tjegula, ose me rasa guri ose me fluga pishe, atje ku kishte lënd të mjaftuesh me drusore. Shumica e fshatrave ishin të ndërtuara në teren të thyrë, kështu që pjesa për dhe se përdorej për kafsh dhe në katin e si për mbanon të familja. Muret ishin të pasuvatuara, dritaret të ngushta si frëngji nga jash, por të gjera nga brenda. Në mure nuk ishte dolap me flegra, por kishte kamare si në antikitet pësër. Në kamenit, vatra e zjarit nuk ishte krejt në mes, por disi më pra njërit murbanesa e vjetër e tiranës në format e saj më fshatarake, duket se ruan të mjaft të pare nga banesa mesjetare. Në banesat e zakonçme të mëtarët ishin të rral, por ata nuk mungonin në banesat e zotërve feudal, madja atje edhe vatrat ishin të mëdha e me o dy hak shumë të gjerë. Në të dyja anët e vatrës kishte, përveç shkambeve të thjesh, karige ose frona druri, me forma mjaft të zhvilluara, me mbështetse për shpinën e për parakral. Format e tyre shie në disa skena afreskesh dhe si një fas e thjeshtuar e tyre mund të konsiderohen disa. Nga format më originale të karigeve për i druri të përdorura në rethet pukë, mirë dit eti. Deri në shek Gjrigje në përdorim të fisnikve të kohës për menden edhe frona ose poltrona të dërguar nga Venediku. Dhe kështu noli, jo rastësisht thot për vojsat kastriotin, rinë të pranë zjarit në binje poltron venecian. Në prozën e shkurëtër këthimi i skënder beut në kruj. Edhe bujari Gjon Muzaka në kujtimet e ti për menden një poltron despotale të zbukuruar me një stem gurësht të qmuar të andre Muzakës, rreth vitik 1372. Shembuj të tjerë luksos të këtyre poltronave janë fronat e vespotve në disa nga kishat ortodokse të vendit, në të cilat shumë paisje janë ruajtur me konservatorizm të mal. Orendi të përhershme ishin arkat ose sëndyqet e vogla për i druri për sendet e imta e të mëdha dhe për robat e trupi. Ato punoeshin për i zdruktarve dhe marangozve vendës, por për bujarin e lartë, si leshin edhe nga jashtë, si domos nga venediku. Arkat e punuara më mirë ishin arkat e pajes. Në zonat me pyje shumë, kishte fshatar vendës që i punonin vetë orendit shtëpjake për i druri, duke përdorur teknika tradicionale, pa përdorur goshta metalike. Ndër këto orendi mund të përmenden fronat e gjatë dhe të thjesh pa mbështetse, tryezat masive me dhogat të trasha, govata e magje, shtretër eti. Për të qlodhër, malsori mund të ullë i thjesht mbi një postiqe pra në zjarit, kurse banori i fushës për një pushim të shkur të ullë i gjysmë i shtrirë mbi një rogos, shtruar në një qoshe të freskët brenda shtëpis ose në hije në oborë. Si do qoftë, përsa u përket paisjeve të fjetjes në dokumente, si do mos në testamente, për menden shtretërit për i druri, e në disa raste ata shien edhe në skena i konash. Kreret e shtretërve mund të ishin të zbukuruar edhe me gdhendje të thjeshta.
pa isjet e tjera të fjetjes ishin dusheket ose më mirë shtresat dhe jas të këtë apërkresat, që bëheshin me përvur liri ose leshi në formën e një këllëfi që mbushej me lesh ose kash. Për fisnikërin e lartë dusheket, si do mos jas të këtë, duket se ishin të mbushur me pupla, si që dëshmon John Muzaka. Ushimi e regulat e të ngrënit njën më mirë, sepse shumë artikuj ushimor shfaqen në malat trektare të kohës. Për pjesën më të madhe të vendit, artikuli kryesor ishte buka prej gruri, si do mos në zonat ku toka punoj mirë, si që ishte reti i tiranës, por edhe plajet e kultivuara me grur, thejker, mel eti. Drithi, si artikul i rëndësishëm eksporti, duket se i plëtson të mirë kërkesat e kultivuesve, por pa dyshim, kishte edhe zona në luginat e thela, ku nuk me afton të gruri dhe kështu hahej edhe meli, me gjithë se prej ti dilte një buk shumë e qullët. Në disa dokumente, krahas artikujve të tjerë për eksport për mendet edhe buka. Këtu është fjala për buk të thejkur, pek si madhe, artikull shumë i nevojshëm për detarët sa ko ishin në lundrim, sepse i qëndron të më mirë lagështires dhe ky ishte një zakon i përhapur gjithandej në brigjet e mes dhe u. Drithi bluej në mullin që punonin tashme me forcën e ujit, me gjitha të mokrat prej guri vazhduan të bëjnë pjesë në orendit shtëpjake, duke bluar në to edhe grurin për trahan eti. Të tjera orendi për të grimcuar ose shtypur sende ushimore ishin shtypsat e ndryshëm prej druri ose prej guri. Gruri i bluar trash e i zjerë është pa dyshim një nga gatimet e hershme që i paraprim bukës. Me ko a i mbeti në përdorim jo si ushimi për diqëm, por si ushim ritual për të kremtet e motmotit e si domos për rastet e për kujtimit të të vdekurve. Krahas bukës e gatimeve të tjera me baz mjeli, si quli, mëmëliga, përsheshi, pitet, petullat eti, në shekujt e mesjetës vinte përdorimi i bulmetit dhe i yndyrnave. Në dokumentacionin e kohës, krahas djathit për mendet në eksportet edhe qumështi. Në gjeltarin e kohës është i pranishëm shpesh vaj i ullirit e kokrat e ti, artiku ju shimor tipik mesjetar, por që një eshin që në antikitet. Mullin vaj kishtë tashmë jo vetëm pran banesave të zotërve feudal, por edhe pran manastireve që kishin ullishtë. Mishi konsumoj më shumë në dimër se në verë. Në qytet a i konsumoj veçanërisht në tryezat e fisnikve e të kështjelarve të kohës. Baza ishte mishi i pjekur për të ftuarit më të ndëruar edhe mish shpendësh e zogjë gjahu. Përdorej shumë edhe vera. Në kushtet e kohës, mishi ose konsumoj pasterjes ose ruaj i kripur shumë, prandaj para gatimit duaj lën në uj që ti dilë të kripa. Edhe pesh ku konsumoj mjath si do mos në qytetet e bregdetit, i freskët ose i tharë. Në dokumentet të kohës përmenden gjallat, krapi e putargat e shkodrës, por dëshmon edhe egzistenca e dajlaneve, përveç mënyrave të tjera të peshkimi. Pak a shumë këto ishin ushimet që konsumoheshin edhe në tavernat e qyteteve kryesore, si Durësi, Vlora, Shkodra. Lojet më të përdorura të perimeve ishin qepët, preshët, hudrat, specat diegës, të freskëta dhe të regjura, Turshi. Gjithashtu gjersisht përdoreshin frutat të freskëta, të thata dhe shurupe, si kumbullat, molët, dardat, qershit, fisht eti. Në gjellët e ndryshme të kësaj kohë përdorej shumë edhe u thulla, për të shtuar shien, gjë që vazhdon edhe në shekujt e më vonëshëm. Mjalti ishte gjithashtu një artikull i përdorur gjersisht. Nëse në tryzat e fisnikve të kohës më bizotëronin enët prej argjendi masiv në forma disqesh e pjatancash të mëdha, si edhe potiret me fron dhe kupat po ashtu prej argjendi, në tryzat e shtresave të mesme qytetare përdoreshin gjersisht tasat. Pjatat dhe pjatancat prej qeramike të glazuruara me kujdes e hieshi si brenda, ashtu edhe jash, format e të cilave shien në gjetjet arkeologike të mesjetës së hershme. Në mënyrën e jetesës zinin vend edhe ngroja e ndryqimi. Lënda diegse në këta shekuj duket se ishin shkarpat e drull. Êshtë përdorur edhe qëmyri i drurit, i cili një e që në lashësi, por në një masë shumë më të kufizuar. Lënda diegse siguroj që gjatë verës dhe vendosej në stiva pran banesës. Drut digjeshin në vatër dhe për të letësuar diegjen në bështeteshin të një almise e thjesht për i hekuri që quaj kali i druve. Rëth këti zjari i kalon të familja fshatare orët e gjata të mbrëmjeve gjatë dimri. Në banesat qytetare, si do mos në kështjelat e zotërve feudal, kishte vatra e o dy hak të mëdhenjë, ndoshta të njashëm me ato që shien në kuzhinat e manastireve më të vjetra të vendit. 
në banesat e vogla fshatare mjetet e ndryqimit ishin copat e pishës të vendosur ambi një pishtar të thjesht hekuri pran vatës. Si pas një tradite që vjen nga antikiteti, zonat kurite i uliri përdornin për ndryqim kandilat me vaj. Ndryqimi me këto kandila me vaj është ruajtur deri në she. Gjigjën në kishat ortodokse të Vendit Kandilat me vaj në format të tyre kryesore bëheshin kretësisht prej argjendi dhe të mbuluara me gdhendja artistike që u jepnin një shkëllqim të veçan mjediseve që ndryqonin. Këta kandil të kushtueshëm janë pjesë e artit dhe e kulturës bizantine të këtyre shekujve dhe janë përdorur gjithandej në viset e bizantit. Përdorim të gjerë kishin edhe qirind prej dyli me trashësit të ndryshme që vendoseshin në shandan argjendi me dy, tri ose me më shumë lambada që vendoseshin në bitryezat a në vendet të tjera të ngritura për të ndryquar më mirë. Të dhënat për veshjet në shej. Dzidz janë të pakta e mjaft fragmentare. Për shkak të njarjeve historike të një ora, vendin e përshkuan turma të mëdha njerëzish nga dyndjet e barbarve, nga kryshtarët, nga ushtri të vendeve fqinje eti. Në anën tjetër, këta janë shekujt e një zhvillimi mjaft të shpejt të zejtarive. Veshjet nuk i prodhon të vetën zejtaria shtëpjake, por edhe zejtarët e vendosur në qytetet e kohës. Ndikojnë në prodhimin e veshjeve me cilësi të lartë edhe importimi i vazhdueshëm i korave të ndryshme. Për mirësimi i disa proceseve teknike, si qishin avlemendi horizontal që dha mundësin e punimit të pëllurave me 4 lisa, ose për hapja e dërstilave që punonin me forcën e ujt, ishin arritje që soli për mirësime të dukshme. Pjesë të veçanta të veshjeve populore të më parshme, si linjat e gjata e me mëngë të gjera, tirqit, lamidat ose strukat e leshta, por edhe dy hupet e opingat, vazhdojnë të mbahen regulisht. Në një dokument të vitit 1335, përmenden pjeset e veshjes e një detari, ndërë të cilat edhe këmisha, fustani e fustanela, camisia, fustanum ets. Gjatë she. Gji e pastaj edhe në shekullin pasues, importoj e regulisht një loj pëllure e pambukt, mjaft e qëndrueshme, e quajtur fustan, me të cilën filuan të bëhen edhe ato funde këmishe të gjera për burat që u quajtën fustanela. Por familjet princore dhe aristokracia e lartë vazhduan të ndjekin në veshje modën bizantine, duke përdorur sako brokartesh të kushtueshme apo kadife e stofra, të zbukuruar arën me qëndisje me fije ari e me gurë të qmuar. Edhe stolit të tyre, si kurora e diadema, bath e të mthore, gjerdan me medalionet të mëdha, breza eti. Ishim prej ari, me perla e me gurë të qmuar. Në shekë Dzivdz përmenden më shpesh hlamidat e dyfishuara, do me thënë me dy faqe dhe mantelet e veshur për brenda me gëzof. Êshtë interesant fakti se në filim të she. Gjëvë të tila hlamida në dokumentet venecjane, cilsohen me fjalet ad modum albanesibus ose se cundum eurum ritum. Së fundi, mund të kujtojmë se nga she. Gjëvë deri në she. Dzvi, në shtresat të ndryshme të shoqëris është mbajtur një loj kapele mjaft e lartë dhe mestre rethe qarkë, që cilësojt në Fransë si kapel shqiptare, qapeau albanois ose thjesht albanois nga fëra belajs. Krahas robaqepsve e gëzoftarve, si zeje më vete, përmenden në qytetet e Shqipëris edhe këpucarët, qizmarët e papuqinjë. Deri nga fundi i shekë. Gjëve veshja e fisnikve vazhdoj të zhvillohet jo vetëm në ndikimin e qytetërimit Bizantin, por edhe në ndikimin përëndimor që hyndët e ne kryesisht në përmjet marëdhënjeve me qytetet më të zhvilluara italianet të kohës. Këtu nuk duhet haruar se shumë nga familjet bujare të kohës, si Balshajt, Topjajt, Dukajgjinët, Gropajt, Muzakët, Zaharijajt, Arjanitët, Kastriotët, Jonimajt eti. Ishin të përzirë midis tyre me lidhje të Shumë fishta gjaku e krushje Madje disa prej tyre kishin të tila lidhje edhe me dinastit e mëdha të kohë si paleologët, asjenët, anshuinët, si edhe me aristokracin kroate, serbe e boshnjake, pra e mbanin vetën të barabart me ta. Madje edhe me fisnikët e italisë së jugut. Këto familje fisnikësh kishin se cila oborin e vetë, ku vinin rotull një vargë zotërinsh e fisnikësh, kancelarësh, qefalinsh e vojvodësh të rangjeve të ndryshme, si edhe një mori kalorësish, kasnecësh e shërbëtorësh, si edhe të ftuar të shumë. Kjo fisnikëri nga kontaktet me fisnikët e përëndimit, synon të të jetonte e të zbavitej si ata. 
për një ko shumë të gjatë, thotë Shuflaj, Fisniket dhe Zotërin të Hinterlandit, kishin zakon të shkonin në durës shumë herë në vit për punët e veta dhe për dëfrim për suis factis vel për placere. Në një marëveshje e mitis anëshuinëve dhe despotit shqiptar Andre Muzaka, në vitin 1336, u jepe i liri antarve të kësaj familje që të vinin në durës sa herë dëshironin dhe ata mbetën. Deri në shpërnguljen e tyre në Itali më 1476, në raport e misore me familje fisnike të dursit. Këto lidhje misie që favorizonin shtrirjen e modës veneciane në gjithë mënyrën e jetesës, duket se vazhduan edhe në shej. Gjëvi Në ndikimin për ndimor, sidomos të anëshuinve, fisniket e vendit ton fillojnë të përdorin edhe stemat e vullat, duke zjedhur se cili shenja e simbole të veçanta. Stema e gdhendur në gur vendosej, zakonisht në hyrjen kryesore të kështjelës. U bë zakon gjithashtu që familjet fisnike të hartonin edhe genealogjit dhe tyre, më fort për të konsakruar për jardin e tyre, por edhe për të treguar pinjol dhe pasardhës ku shtrieshin pronat e zotërimet e tyre. Një shembul i mirë për këtë është John Muzaka, i cili në vitin 1510 hartoj genealogjin e familje së vetë, duke në dhenë kështu një dokument shumë të vlefshëm për kohën. Koha e kalimit nga i lirishtja në Shqipën e Lash, Arborishten. Përfshirja e trevave të banuara nga stërgjyshërit e Shqiptarve në përandorin Bizantine më 395 soli si pasoj, ndër të tjera, edhe dobësimin e shkallë shkallëshëm të ndikimit për ndimor, Romar. Për më tejpër, duke qenë në periferi të përandoris Bizantine, edhe pushteti qëndrori Bizantit mbi këto treva erdi duke u dobësuar dalë nga dalë. Këto rethana bënd të mundur që popullsit vendëse të këtyre trevave t'i shtonin e t'i forconin kontaktet dhe marë dhenjet e drejt për drejta midis tyre. Si rjedhim, jo vetëm që undërpre procesi i romanizimit të mëtejshëm të atyre popullsive, por u zhvillua edhe një rrim konvergjence e cila të shojnë në rjafrimin dhe konsolidimin e të folmeve të tyre. Kështu u zhvillua mëtej, ndër të tjera, edhe prirja për ndryshime me karakter të përgjithshëm dhe dialektor, që kishtë njësur të shfaqe i qysh në periudën e fundit të lashësis në të folme të stërgjyshërve të shqiptarve. Êshtë fjala për ndryshime të tila, që hapën rrugën për kalimin e shkallë shkallëshëm nga parashqipja a i lirishtja jugore në një gjurë cilësisht të re, që po e quajmë shqipja e lashë a arbërishtja. Ky kalim, pas gjithë gjasash, është kryrë gjatë shej. I vëvite e son, kur ishim përfunduar disa dukuri me karakter të përgjithshëm apo dialektor, që janë karakteristike për gjuën shqipe dhe dialektet e saj. Ndër këto dukuri me karakter mbar shqiptar mund të përmenden shfaqja e zanores o dhe e zanores e të patheksuar, kryimi i kundërvënjes lakimi pashuar lakimi shuar me shfaqen e nyës së prap me shues e eti. Po gjatë asaj. Periude në dialektin jugor është shfaqër zanoria e, e theksuar para një bashkëtin gëloreje hundore, këhërse. Nën nën, banjë bënjë eti, si edhe rotacizmi, dë më tëhër. Ndërimi, në, rë, në pozicion dër zanor, këhërse. Venë verë, danë darë eti. Që të dyja këto dukuri janë shfaqër qyshë para dyndjeve slave, dë më tëhër. Para shej. Vi e kjo dëshmon se në kohën e ardhjes e slavëve në këto anë ata gjetën aty një popullsi që fliste një gjurë të ndarë në dy dialekte kryesore. Por pyetje se që kur flite i kjo gjurë në këto treva, i janë dhenë për gjigjet të ndryshme. Disa djetar kanë shprejur mendimin se stërgjyshërit e shqiptarve janë vendosur në brigjet lindore të Adriatikut dhe të Jonit, duke u shpërngullur pa u vënre nga vise më lindore të Balkanit pak para apo pas ardhjes e slavëve në Balkan por shumica e studiuesve nuk janë pajtuar me këtë mendim dhe kanë parashtruar një vargë argumentesh që në vija të përgjithshme u vun në duke të gjua e i lirve. Mjafton të përmendet këtu fakti që në gjuën Shqipe kanë bjetuar edhe huazime nga greqishtja e vjetër, si mokën mokër, lakën lakër eti, këto huazime e kanë burimin në dialektin dorik, që flitej në greqin veri përëndimore si edhe në kolonit greke të Adriatikut. Në gjuën Shqipe ka edhe huazime shumë të hershme nga latinishtja, gjë që dëshmon për pushtimin shumë të hershëm romak të trevave të banuara nga stërgjyshërit e Shqiptarve. Prania e huazimeve nga greqishtja e vjetër dhe nga latinishtja e hershme dëshmon qartë se stërgjyshërit e Shqiptarve qysh në lashësi kanë qenë fqinjet e gregve të vjetër dhe nga të nënshtruarit më të hershëm të përandoris romake në Balkan. 
Rethana të reja që u kryuan pas ndarje së përandoris romake në dy pies, solën si pasoj edhe ndryshime të rëndësishme në emërtimin e popullsive të iliris jugore si midis tyre, ashtu edhe nga të huaj. Kështu, nisi të përgjithsoj dalë nga dalë midis popullsive autoktone emri arbën arbër dhe fjallet e prejardura, i arbën esh arbër esh dhe arbën isht arbër isht për të emërtuar për katësish vendbanimin, banorin dhe gjuhën e tyre të përbashkët. Mbi këtë bazë edhe të huajt nisën të përdornin emërtimet Arbania Albania, Arbanensis Albanensis, Latinet, Arvanon, Arvanitis, Grekët, Raban Arban dhe Arbanas, Slavët, kurse Turqit më vonë në ndikimin e Greqishtes, përdorën trajtat Arnaut dhe Arnaut Lu. Të gjitha këto emërtime e kam burimin të këmri i popullsis i lire të Albanëve, a më sakt të Arbanëve, që në dokumentet e shkruar a dëshmohet për her të parë në shejë. I i të erë së re, kur Ptolemeu i Aleksandrist në veprën e ti geografia, libri i i, dymbëdhjet, shkruan, në tokën e Albanëve, Albanoj, Albanopolis. Popullsia i lire e Albanëve, Arbanëve banonte në një trev në lindje të dursit. Por pas Ptolemeut emri Arban a Alban në burime të shkruara del vetëm në shej. Gji, kur përmendet nga Mihal Ataliati 1020 dhe Ana Komnena 1081 për të emërtuar treva të Shqipërisë së mesme, shi acta e diplomata res Albania e media e tatis ilustrantia i. Madje, në këtë vejpër, i, faqe i i, pohohet, në burimet bizantine të shej. Gji, Alvanon, Arvanon, shenjon krahinat malore, që gjendën dërmjet shkodrës, dursit, ohrit dhe prizreni. Kuptohet vetiu që një shtrirje e tilë e këti emri geografik duhet të jetë më e hershme se shej. Gjvi Pra, emri Arban a Alban i shqiptuar nga banorët vendës Arban e me theksin bi rokin njistore në përputhje me regullsit dhe theksimit të emrave shumë rokësht në Shqipën e Lash, ashtu si durës dyrhacion, ishëm i samnus eti. Duhet të jetë shtrirë që shumë mjaft ko para shej. Gji në viset në veri edhe në jug të treve së banuar në lashësi nga popullsia i lire e Arbanve a Albanve. Për këtë dëshmojnë ndër të tjera, një, kë i reqeku pohon se treva të Shqipëri së sotme në kohë të mesme slavët i kanë quajtur Raban Arban a Arbanas dhe gjuën për katë se Raban Ski. Të kjet parasysh edhe një dokument i shej. Gji i, ku bëhet fjal për një ndodhi në një fshat afer raguzës dhe ku një dëshmitar pohon, dë gjova një zë që thëriste në mal në gjuhën albanesta. 2. Në dialektin jugor emri arbën, e, del në trajtën arbër, e, me shëndërimin e, në, sëndërzanore në, rë, ashtu si të vlon blor, ven ver eti. Dhe në përgjithsi është pranuar që kyndërim fonetik, rotacizmi, nuk i ka prej kur huazimet slave të Shqipes, pra është vërtetuar para depërtimit të slavizmave në Shqipe. 3. Në dokumentet e gjuhëve fqinje të shekujve të partë të mi vjeqarit të dytë të erës son Shqiptarët, pa dalim krahine, përmenden me trajta fjalësh që lidhen me emrin e lash Arban a Alban, shi këtu më sipër. Shtrirja dhe përgjithsimi i hershëm i emrit arbën arbër në trevat e ndryshme, ku flitej arbënisht arbërisht dëshmon për një vedishmëri të atyre që flisnin këtë gju, se i përkisnin një etnosi të vetëm. Si që pohon a Buda, kjo ishte një dukuri që nuk ishte të bënte me pushtime, por me kryimin e një bashkësie ekonomiko-shëqërore dhe kulturore të përbër nga trevat historike të shqiptarve. Fakti se me emrin e njëtë etnik arbën shqiptarët e mërtojnë në mënyrë të njëtë si nga burimet mesjetare të hershme greko-bizantine, shej. Gji e këndej nga burimet përëndimore të se njëtës për ju, si edhe nga ato serbe e bulgare, shej. Gji gji, pavarësisht nëse ishte fjala për trevat më jugore apo më verjore e lindore shqiptare, tregon tashmë për konsolidimin e ti pareve të kësaj bashkësie etnike në etapën e saj më të lartë, si kombësi. Proces i pasyruar pikërisht në këtë emërtim të përbashkët. Faktorët që do të kenë ndikuar në përhapjen dhe përgjithsimin e emrit arbën arbër dhe të fjalve të prejardura, i arbënesh arbëresh dhe arbënisht arbërisht në veri dhe në jug të viseve ku banon të fisi i liri arbanëve, mbeten të paqarë. Ndër këta faktor mund të kenë qënë ndoshta edhe pozicioni geografik i ati fisi dhe marëdhenjet e ti me banorët e trevave të tjera, ku popullsia flisnin të njëtë në gjuhë por fjallet arbën arbër.
i arbënesh i arbëresh dhe arbënisht arbërisht gjatë shekujve të fundit kanë dal jashtë përdorimit në Shqipëri dhe kanë mbetur në përdorim po thuaj vetëm të këarbëreshet e Italis dhe në një numër të kufizuar fshatrash të krahinave të vlores e të kurvejleshi. Edhe arbëreshet e Greqis gjatë shekullit të fundit po quen arvanit as, si pas Greqishtes arvanitis që e ka burimin të këarban me shëndërimin e regull bë dhe të Greqishtes. Gjithse si, të këautorët e vjetër verjor të shekë. Dvi dvi, fjallet arbën dhe i arbënesh e arbënesh e ndeshen regullisht dhe vetëm gjatë shekujve të fundit ato kanë ardhur duke u zëvendësuar gjithandej në trevat e banuar nga shqiptarët me fjallet shqip, shqiptar, shqipën i shqipëri. Kryimtaria gojore e shqiptarve në shekujt e mesjetës. Deri në filim të periudhës së pushtimit, Osman tradita kulturore shqiptare ishte kryesisht e. Karakterit para shkrimor. Forma më e rëndësishme e saj ishte kryimtaria gojore, eposi shqiptar. Në eposin shqiptar ka edhe zëra të periudhës osmane, që shfaqen si domos në ligjërim dhe në emërtime, por në thelbin e vet a i është një përmendore kulturore shekuj më e hershme. Në këtë kryimtari njën rapsodit historike e tregimet legendare që përbëjnë epikën heroike si dhe proverbat të cilat u fiksuan të shkruara vetëm në shej. Gjëvi, vendin kryesor në epikën heroike e zën rapsodit kushtuar kreshnikve si muje Halili, Gjergj Eles Alia Eti. Me gjithë numrin e shumë të motiveve e varianteve egzistuese, këto rapsodi ka një far për bashkësie që u jep atyre karakterin e një cikli unitar epik. Në qendër të këti cikli qëndrojnë bëmat e qetës e kreshnikve, si edhe kundërshtarët e tyre, kral e kapedan dhe qanërisht nga viset bregdetare. Lufta e kreshnikve është vendosur në një ko e në një ambient që s'nje ende armët e zjarit. Nga brendja e tyre dhe bot kuptimi shëqëror nga elementet artistik që përmbajnë, këngët e kreshnikve të qojnë në një periud më të hershme se shekujt e invazionit Osman. Si kur se shumica e popujve evropian në këtë ko në shej. Gjëvë, Shqiptarët e kishin kaluar. Shekullin e epopes legendare e cila me ko ishte formuar si gojëdhën letrare komptare që qarkullon të goj më goj e brez pas brezi duke marrë nga koa në ko gjurm dëshmi e jehonat të tyre. Hershmëri të thellë historike dëshmojnë veç mas dy tipare të rëndësishme të figurave mitologike të ciklit verjor, karakteri tyre matriarkal nga njëra an dhe ktonik nga ana tjetër. Kjo është një an tjetër e qështje së autoktonis së popullit që i ka kryuar. Në eposin Helenik Hynit janë matriarkale e patriarkale. Herojnë të eposit Shqiptar janë bita i kunës. Për her të parë në epos Baba ish faqet me figurën e mujt në raport me Omerin ose 7 Omera. Figur qëndrore është a i kuna që ka një autoritet të malë. Muj dhe Halili formalisht nuk kanë babë, ata janë bitë një nëne që urdëron shtëpin dhe e marin fuqin për i zanave. Tipari matriarkali figurave mitologike të epikës legendare theksohet nga fryma e përgjithshme e rapsodisë së një orë të Gjergj Eles Alis. Janë gjurmuar e janë gjetur gjurm të kulturës bizantine, si kërkimi i haracit nga bajlozi tim për tim, o dy hak për o dy hak. Por, në thelbin e vetë, burimi tragjik i rapsodisë së Gjergj Eles Alis është mbarimi i epokës së flijimit të njeriut gruas për një vejpër për një fushat apo për haracë. Gjergj e Les Ali e Amnestin për gjithë një gruan nga flijimi. Karakteri këtonik, toksor, i hynive të eposit shqiptar thekson karakterin autoktonik të popullit. Ndryshe prej poemave homerike, ku hynit ka një hierarki shumë shkallëshe në ntoksore, në eposin shqiptar figurat mitologike të botës shqiptare janë toksore. Në folklorin rëfimtar duke përfshir eposin dhe për alat nuk egziston e bukura e qielit. Krahas me të bukurën e dheut të kësaj toke në traditën e të në folklorike të vendit dalin e bëhen bashkë figurat të tila si shtojzo valet, a glutinim i shtojua zot valet, shtojzo reshtat. Shtojua zot reshtat, ato të lumet, shita. Cikli shqiptari kreshnikve përmban një ndërthurje ti paresh të eposeve antike dhe atyre evropian të periudhës mesjetare. Por ka më shumë ti pare të eposeve antike se të atyre mesjetare. Një vard argumentesh folklorike janë në të mirë të një përcaktimi kronologik relativ të burimit të eposit në periudën e kalimit për i lirve të shqiptarët, për i lirishtes të Shqipja, për i periudës së fund me të romanizimit në përbalin me dyndjet slave. Eposi shqiptar sundohet fund e kryen nga konflikti i bartësve të ti me popullsin e ardhur në Balkan, a imban bullën e dyndjeve slave. 
e po si shqiptar nuk u kryua qysh në kontaktet e para me popullsin e ardhur. Vet rapsodit e këti cikli bëjnë të një orë se të tira gjera ndodhnin kur kem pas bes me krajli. Këto fakte e arsuetime lejojnë të mbrojt mendimi se në epos, pavarësisht nga karakteri i ti shumë shtresor me gjitha të egziston një. Ko e par. Ajo përkon me she. VV, kur ndodhin proceset më të rëndësishme divergjente të brendshme në kulturën etnike, kur vërtetohen shëndërimet cilësore kulturore si kalimin nga ilirishtja të Shqipja. Pikërisht në këtë periud vendësit përbalen me dyndjet slave në Balkan dhe njojnë pak nga pak karakterin ekspansiv të tyre. Faktet folklorike të eposit qojnë në kultin e dheut të të parve, në mitin e vendlindjes, në shenjëtërimin e bieshkës, në hynizimin e dheut, në atë kuptim që Gjermanët e përdorin këtë fjalë kur thonë lanë. Ndonë se të kufizuara në epos ka të dhëna me karakter etnoveques që gjendën të trashëguara në botën shpirtërore shqiptare. Këto filojnë me dalimin të vetët, të tjerët që është nga shenjat më të hershme të ndërgjegjës së bashkësisë. Ndonë se më shumë mund të flitet për një nocion landi vendlindjeje se sa për një hapsir të përcaktuar qartë, prap vetë dia e një adheu që i bëmbartësit e eposit të ndien me styre të vetët del aty këtu. Eposi shqiptar në mesjet kishtë formën e vetë artistike të kryer. Prej shekujve të sundimit Osman a i mori me vete një shtres të reindikimi që preku pjesën më të dukshme të ti, emrat e heronive dhe deri diku dekorin e njarjeve. Kjo shtres, më në si përfaqe të eposit, njanë më e pranishme sa është në të vërtet. Pjesa më e madhe e emrave të heronive me ndojt të mosjen huazime të drejt për drejta prej Osmanishtes, por kalime kuptimore të emrave të mëhershëm për këthime strukturore të tyre. Emri i Halilit që i këthyrë në Shqip do të thot i bukur, i përgjigjet thelbit të personajit që trashëgohet për i kohës shumë më të hershme. Në emrin e Gjergj Eles Alis gjymtyra e ti e tret do të thot i lartë, fisnik, që gjithashtu vlem për të theksuar një tipar që personaji e kishte para kontakteve me botën e përandoris Osmane. Me frëmzimin e tyre poetik, me mjetet e trajtimit artistik, me vargun e tyre të rjeshëm e me gjuën e pastër, rapsodit e kreshnikve përbëj një thesar të poezis son populore. Bashk me eposin, deri në kohën e kontakteve të para me reziku në ri që poshfaqe nga orienti me invazionin Osman, shqiptarët kishin kryuar gjithashtu fondin e baladave të cilat vinin si kujtime të rondice të epokave të shkuara. Njëra prej tyre është ajo që njët në ju. Me emrin e Konstantinit dhe Doruntinës, kurse në veri me emrin kënga e Halil Garis. Koha e lindje së baladës së rinjalljes përkon me ata shekuj, kur dia biblike e quante të papranue shëmri këthimin nga bota tjetër, qysh prej rinjalljes së krishtit. Balada e Konstantinit dhe Doruntinës shpesh është trajtuar si kreve për që ngre lartë kultin e besës, shenëtërin e fjallës së dhenë, për hirtë së cilës malkimi mund të të ndjek në këtë jetë dhe në tjetërën. Mesajji i besës është i pranishëm në frymën e baladës, por para këti mesajji është fryma e fuqisë së njëriut për të rjardur në këtë jetë. Në mesjet e para saj funksiononin edhe gjini e zhanre të tjera të folklorit, duke filuar prej atyre më të shkurtrave si proverbat deri të rëfimi popullor. Me pushtimin e Shqipëris nga dyndjet Osmane u kryua mjedisi kulturor për shfaqen e epikës historike. Kësaj periude i përket cikli i Skënderbeut, i cili përmban 10-15 këng, të ruajtura kërësisht të këarbëreshët e Italis. Këng i historike të periude së qëndresës së arbërve madje para Skënderbeut janë ruajtur edhe në Shqipëri. Në një prej këtyre këngëve i këndohet trimëris së Milosh Kopilicit, i cili vrau sultanin në betejen e Balkanasve të fush, Dardanis. A i paracitet duke udhëtuar me kokën e vetë të prerë në nësjetull dhe motivi i kokës së prerë që merë e jetë mesajën nga bota tjetër, është balkanizuar në një shkallë relativisht të gjerë. Cikli i skënderbeut në poezin populore të arbëreshëve bashkon historicitetin e figurave dhe njarjeve reale me legendarizimin e trashëguar prej epikës heroike. Skënderbeu në këto këngë bënd të njëtat mrekulli si shëngjergji në letërsin biblike dhe vdekja e ti përshkruet me të njëtin vajtim të botës, natyrës, qielit, tokës dhe njerëzve si kryqëzimi i krishtit. Me këtë cikël ka studiues që bashkojnë edhe këngën e Gjorg Golemit, Gjergj Arjanitit, bashkëkohës i Skënderbeu, mbledhur e botuar për her të parë në vitet 30 të shej. Gjëgjë Këngët epike dhe legendat që i ruajnë arbëreshët e Italis të larguar nga Shqipëria qysh në shej. 
Gjëve, të cilat me pak ndryshime i gjem edhe të fshatarët e malsorët e vendit ton, dëshmojnë se ato kanë qenë furur nga rapsodët shqiptar para shej. Gjëve Tradita e arbëreshëve të Greqis dhe të Italis, e cila përputhet me atë të mëmëdheu, tregon se poezit epike dhe lirike rituale këndoeshin, përcileshin me muzik dhe shëqëroeshin me lëvizje ritmike. Këto valle bashkë me kostumet e mrekulueshme të valtarve, përbënin se bashku një shprejet të lartë artistike që mishëron të gëzimin e jetës dhe shien estetike të shqiptarve. Kultura populore shqiptare e mesjetës nuk u zhvillua e shkëputur nga kontaktet me popujt fqinje Balkanas. Ajo ndikoj me një vargë elementesh të saj dhe qanërisht në veshje me muzikën, valet dhe me tiparet e saj shpirtërore në kulturën e popujve fqinje në Macedoni, në Maltë Zi, në Serbin Jugore dhe në Greqi. Nga ana e tyre, shqiptarët e pasuruan gjithashtu kulturën e vetë me ndikimet të mara për i fqinjeve të tyre që i shkrin në tërsin e trashëgimit të vetë kulturor. Kultura, letërsia e shkruar dhe arsimi në tokat shqiptare Rol të rëndësishëm në veprimtarim kulturore dhe arsimore në mesjet luajti kisha e krishter Roli i saj si udhejs e shpirtërore shpjegojt nga fakti se krahas burimeve ekonomike kisha pati në dor monopolin e kulturës dhe përgatitjen e inteligencije së kohës Shumica e njerëzve të kulturës, veçanërisht në shekujt e mesjetës së herët, ishin thuaj se pa për jashtim klerik, qoftë si prodhues, qoftë edhe si porositës të prodhimit artistik e kulturor. Në duart e klerikve ishin filozofia e letërsia, arsimi dhe arte. Si qendra të propagandimit të doktrinës fetare, të arsimit dhe të veprimtaris kulturore artistike shërbyen manastiret ortodokse e katolike, krahas të cilave vepronin aktivisht edhe kurjet peshkopale. Me ashpërsimin e marëdhënjeve shëqërore e politike në mesjet, kur u forcua më te për lufta e kishës për të ruajtur ndikimin e vetë, krahas urdrave murgëtar të benediktinve e dominikanve që kishin pasur në dorë arsimin, qysh nga shej. Gji i dhe në Shqipëri filuan të përhapeshin urdrat murgëtar të lypsve, minoritet franceskan. Me predikimet e tyre për nevojen e reformave të kishës në frymën e varfëris, këta mundën të ndikonin më lehtë në bishtresat populore duke filuar nga shek. Gji i pran klerikve në veprimtarim kulturore të zhvilluar në tokat shqiptare, shfaqen edhe përfajsues të aristokracis vendase, më shpesh si këtitor, themelues, ndërtimesh monumentale kishtare. Fuqizimi ekonomik e politik i jep të asaj mundësin të pajton të artist e mjeshtër dhe të ndërmer të ndërtime të kushtueshme. Në sajtë të pozitës në bizotëruese të kishës, në kushtet e sundimit Bizantin dhe të ati të feudalve përëndimor në tokat shqiptare, gjuhet greke e latine mbajtën për një ko shumë të gjatë pozitën si gjuhë kulturore në bizunduese. Gjatë mesjetës ushtua në mënyrë të ndjeshme numri i veprave të shkruara që qarkullonin në duart e njezve të mësuar. Për mbajtja e shumicës e tyre ka karakter krejt kishtarë. Ato janë tekste ungjilore, vepra liturgjike, aty këtu ndo një traktat teologi. Një pjesë e tyre ka mundur të ruet në bera. Nga shekujt e mesjetës vjen koleksioni i kodikve që përbën një prej pasurive më të rëndësishme kulturore të popullit shqiptar. Ky koleksion përmban bi një qinë vëllime që përbëjnë vepra të plota, dorëshkrime dhe 17 fragmente. Jash këti fondi numërojen edhe disa djetëra kodik të tjerë që i takojnë manastirit të shëngjon Vladimirit, mitropolis së Drinopolit e Arkipeshkvis së Shkodrës. Kodikët ruhen në arkivin qëndror të shtetit Shqiptar. Kodikët e Shqipëris, nga të cilët mëj djetëri është kodiku i purpur të Iberatit, janë një fond me rëndësi për historinë e zhvillimit të letërsis së vjetër biblike, liturgjike. Këta kronologikisht ndjekin njëri tjetrin gjatë 13 shekujve me radhë prej shek. Dvi deri në shek. Dvi, pjesa më e madhe e teksteve të tyre janë greqisht, por duke ardhur më prankorave të reja, shtohet prania e Shqipes. Kodiku i purpur të Iberatit është një dorëshkrim me rëndësi historike për filimet e letërsis biblike dhe renditet në themelet e letërsis kishtare të rritit lindorë. Si pas teknikës së shkrimit, është një dorëshkrim jo më i vonëshëm së shej. Vi pas erës son Ka një qind e nëndëdhjet fletë dhe përmban dy unë gji, si pas Mateut dhe si pas Markul. është shkruar me shkronja të derdura prej Argjendi. Lënda e dorëshkrimit është përgamen. Sfondin bitë të cilin janë derdur këto shkronja është e kuqe e thellë, e purpurt, prej nga kamar edhe emrin. 
disa pjesë të rëndësishme të tekstit të kodikut janë të derdhura në arë. Ka paku i dorëshkrimit është metalik, me zbukurime biblike, disa shekuj më i vonëshëm se vetë vepra, jo më i hershëm se shek. Zvi Për her të par për kode dy purpureus beratinus bëhet fjalë në diptiku në kishës së shëngjergjit që gjendej në kështjelën e beratit. Në një shënim të cituar nga kjo dorëshkrim flitet për rezikun që i vinë të rotull këti kodiku në vitin 1356, kur ushtrit serbe të Stefan Uroshit rethuan qytetin e beratit tashmë të boshatisur nga populata. Për shkak të pamundësis për të mbrojtur dhe ja kishin vënd syrin bibliotekës së manastirit të theologut dhe të kishës së shëngjergjit, thesarit më të madhë të qytetit. Deri në prak të luftës së dytë botërore, kur ufshen nga adhetarët beratas për të mosërën në duart e pushtuesve, kodiku i purpurti beratit ishte jo vetëm një liber dorëshkrim për bibliotekën, por edhe tekst liturgje. Njëherë në vit me isha mbahej si pas fungjive të këti teksti. Kodiku i purpurti beratit blersohet gjithashtu për historinë e shkrimit për vlerat kaligrafike si për mendore e trashëgjimis së përboqme të dies si objekt shkencor i paleografis, bibliologjis, gjusis, historis së besimeve. Duke unisur prej faktit se në arkivat shqiptar ruen bi njëqin dorëshkrimet të tipit kodik, në të cilat janë kopjuar gjatë 12 shekujve me radhë shkrimet e shenta, testamenti i vjetër. Unë gjithë dhe tekstet të tjera të shërbesës ekleziastike me ndohet se ato mund të jenë shkruar nga mulgjë vendës. Veç faktit se këto dorëshkrime kryojnë një tradit të letërsis kishtare, din në ndim të këti përfundimi edhe të dhëna të tjera. Kryelutja mi vjeqare e kryshtërimit për ndimor të zot të lavdërojmë, të deum laudamus, e cila u kompozua nga shën Niketa i Dardanis ose shën Niketa i Remesianës u përhap në disa variante në Evropën përëndimore pas vitit 525 Beratinus një dhe kodikët e tjerë të Shqipëris janë vepra me rëndësi për historinë e kulturës e të shkrimit të shengë, por dhe të letërsis në përgjithësi. Kodiku i purpurti Beratit është i regjistruar në listën e veprave më të rëndësishme të njerëzimit, të njohër me emrin me mojre du monde, kujtesa e botës dhe prej disa vitesh gëzon kujdesin e drejt për drejt të UNESCO-s. Kodiku i dytë, si pas kronologjis, i quajtur Beratinus 2 ose Kodiku i anthimit, kode 2 Aureus anthimi, për shkak të shkronjes prej ari që është përdorur, i takon shej. I që, a i përmban 4 ungjit, si pas Gjonit, Lukës, Markut dhe Mateu. Figurat e ungjilorve kanë korniza dekorative që janë ndërtuar me motive floreale dhe geometrike, rath dhe lule. Në fondin e pasur të kodikve të Shqipëris, përveç Beratinus një e Beratinus 2 bëjnë. Pjesë edhe djetëra dorëshkrimet të tjera që kanë marë emrat e qyteteve ku janë zbuluar. Kodiku i vlorës, afërsisht shek. Gjë, kodiku i përmetit, i shek. Gjivë, kodiku i shkodrës, i të njëtit sheku. Në kodikët që i takojnë periudhës prej shek. Gji i e këndej ka dhe të dhëna etnografike, regullat të ndërtimit të jetës së përbashkët, të dhënjes të së drejtës, të trashëgimit të pasuris në përmjet fejesës ose për indarjes, të ndryshimit të së drejtës në rastin e konvertimit të fejsë. Duke filuar nga shekë Gji i shënohet një rritje e zjerim në përdorimin e shkrimit dhe në zhvillimin e letërsis e të arsimit në tokat shqiptare, duke quar më përpara traditat në këtë fushë. Kuazimet me prejardje latine si, shkruaj, këndoj eti, me evolucionin e tyre fonetik e kuptimor dëshmojnë se populli shqiptar një të shkrim e këndim pandër prerje qysh prej një kohë të lash. Zhvillimi ekonomiko-shoqëror e politik që karakterizon shë. Dzidziv kryoj kushte për përdorimin më të gjerë të shkrimin. Konsolidimi i formacioneve shtetërore venda se shtruan nevojën e redaktimit të akteve me karakter juridik e politik. Kësaj nevoje i shërbenin tani jo më rastësisht njërës të ditur si klerik e mulsh të manastireve, por profesionist të specializuar. Këta formonin kancelarit pran oboreve feudale dhe në qytetet kryesore të vendit. Rethi i njërësve të kulturës ushtua edhe me banor të komunave qytetare. Në shek Gjive e në filim të shek Gjëvënumi i intelektualve klerik shqiptar me origjin qytetare ishte mjafti madhë, Ata gjendën të përhapur edhe jashtë Shqipëris në shumë qytetë dalmatine ku kryenin funksione kancelarësh, mësuesish, famultarësh eti. Nuk munguan edhe vejpra të shkëputura deri diku nga përmbajtja kishtare. Të tila janë, për sërë, kronika e peshkopit Mihail nga Devoli, shë. 
GG e cila trajton gjarje të luftës së Bizantinëve kundër mbretërisë bulgare në Maqedoni e pjesërisht në tokat shqiptare, letër këmbimi i peshkopit të filak të orit. Me disa të dhëna interesante mbi jetën e banorëve të peshkopatës së ti në fillim të shejë. GI, disa jetë shkrime shenktorës që zhvilluan veprimtarin e tyre edhe në tokat shqiptare, si ato të klementit e naumit hartuar në shejë. GI, eti. Ndryshen nga këto vepra të shkruara greqisht, është shkruar latinisht kronika e një prifti nga Dioklea, e cila përshkruan gjarjet që u zhvilluan në Shqipërin e e përmen në kapërcim të shej. Zëzi Në teritor të banuar prej Shqiptarësht në Epir, janë hartuar në fund të shej. Gjvive e në filim të shej Gjvë dy kronika greke që japin të dhëna me interes për historin e principatës Shqiptare të artës. Shënime historike për shej Gjivë gjenden edhe në disa nga dorëshkrimet e beratit. Me gjithë se nuk shkëputen nga frimatologike, këto prodhime përbëjnë hapat e para të historiografis në vendin ton, sepse një pjesë e këtyre është hartuar pa dyshim nga autor vendas dhe i përket historisë së tokave shqiptare. Shkëputjen nga ndikimi kishtar dhe kalimi në historiografin laike, këtë hap në historinë e kulturës shqiptare, e bën humanistët shqiptarë në fund të shej. Gjëve në filim të shej Gjëvri, por tanim në kushtet e pushtimit Osman të vendit, jashë Shqipëris. Në ndikimin bizotërues të kishës lindore dhe të asaj romane, gjua kishtare shërbeu edhe si gjua shkrimi për administratën shtetërore. E til ishte, si pas rethanave politike, greqishtja dhe latinishtja dhe në një mas më të vogël, me vendosjen e sundimit serb edhe slavishtja. Si gjua shkrimi këto u përdoren edhe nga paria sunduese shqiptare në veprimtarin shtetërore. Disa nga sundimtarët shqiptarë si Muzakajt përdorin në korespondencen e tyre greqishten, kurse Balshajt latinishten dhe slavishten, të tjerë si Karl Topia dhe Kastriotët i përdorin të tria këto gju. Dëshmi për këtë janë bishkrimet e rëndësishme të vendosura më një mi e treqind e të dhjet e tre prej Karl Topis në manastirin e Shëngjonit pran Elbasanit. Këto gju mësoeshin në shkollat që vepronin gjithmon në nëmbikqyrjen e kishës. Në shkollat pranë manastireve, mësimi jepej në fillim në form individuale vetëm me ledyim e me këngë kishtare, kurse më von jepej me forma më të organizuara duke përfshirë një rreth më të gjerë lëndësh. Në të tila shkolla që i hasim edhe në qytetet pranë kurjeve peshkopale, mësoj kursi tradicional mësimor që jepej edhe në shkollat e vendeve përëndimore. A i përbëhe nga cikli i ullët që përfshin të lëndët letrare, gramatik, retorik, didaktik dhe cikli i lartë me lënd shkencore, aritmetik, geometri, astronomi e muzik. Për mësimin e këtyre lëndëve pajtoeshin me kontrat klerik të ditur. Të til mësues shqiptar vepruan edhe në një vargë qytetesh dalmatine ku ishim pajtuar me shërbim si specialist të një orë. Me zhvillimin e qyteteve, shkollat pranë në dy enësve klerik filluan t'i frekuentonin aty këtu edhe në dy enës nga shtresat e larta trektare dhe zejtare të qyteteve. Themelimi i shkollave në trojet shqiptare gjatë mesjetës u bëme nismën e urdrave kishtar, si do mos të urdrit Dominikan, si dhe të administratës komunale e princërore të qyteteve të një ora. Një aktivitet i këtil filloj së pari në ullqin rreth vitit 1258 në kotor më 1266 në durës më 1278 në shkoder më 1325 dhe në tivar nga gjysma e 2 të shej. Gjive Gjua Shqipe, si gjua e shkruar, në këtë ko, ende nuk ishte në gjendje t'i bënd të balë shkrimit greqisht, latinisht dhe slavisht gjua kishtare me rëndësi të cilat për më tej për kishin bështetje në institucioneve kishtare dhe të administratës shtetërore. Ajo shërbente si gju e komunikimit të përdiqëm si për shtresat populore, ashtu dhe për fisnikërin e klerin vendas. Kështu në shek. Gjivë Shqipja përdorej në administratën e bashkësis qytetare të ullqinit, ku në mbledje të këshilit të madhë, ajo ishte gjua e shërbimit. Një ndryshim me rëndësi shumë të madhe për historinë e kulturës shqiptare shfaqet në gjysmën e partë të shej. Gjivë, kur dokumentohet për herë të parë se Shqipja, përdori si gjuhë shkrimi. Ky hap i rëndësishëm lidet me ngritjene për gjithshme ekonomike shëqërore të vendit dhe veçanërisht të qyteteve. Me përdorimin e gjuhës Shqipe si gjuhë shkrimi, vjeshin bazat për zhvillimin e mëtejshëm të saj si gjuhë e kulturës dhe e letërsis Shqipe. Filimet e letërsis Shqiptare 
dokumentet e para të Shqipës së shkruar. Libri i parë Shqipë që një deri më sot është me shari i Gjom Buzukut, i vitit 1555. Por ka të dhëna të drejt për drejta dhe të tërthorta që flasin se filimet e shkrimit Shqipë e të letërsis Shqiptare duhet të jenë më të hershme se shej. Gjëvëj, vetë trajta e ngulitur e shkrimit dhe e gjuës në veprën e Gjom Buzukut dëshmon se ajo duhet të ketë trashëguar një tradit para saj. Një dëshmi tjetër e tërthort vjen prej klerikut frëng Gulielmi e Adës 1270-1321, i cili shërbeu për shumë ko, 1324-1321, si krepe shkop i tivarit dhe e njo nga afer jetën e banorve të këtyre trojeve. Në një relacion me titull Direktorium ad Pasagium Faciendum ad Teram Sanstam, dërguar mbretit të Francës, Filipi V. Valua, në vitin 1332, gulje lë minder të tjera shkruan. Sa do që arbrit kanë gjuhë të ndryshme nga latinishtja, prap se prap, ata kanë në përdorim dhe në tërë librat e tyre shkronjen latine. Po ashtu marim barleci në veprën e ti rëthimi i shkodrës dhe obsidione skodrensi botuar në Venedik më një mi e pesqind e pes, thot se ka pasur në dorë kronika që flasim për rindërtimin e ati qytetit të shkruara si pas ti, invernacula lingua dhe më tërë. Në gjuën e vendit Kurse historiani Kalabres Gjakomo Marafioti njëfton më një mi e gjashqind e njëse në Kalabri arbëreshët i kanë arbërisht shërbesat fetare dhe as latinisht, as greqisht. Kuptohet se këtë tradit ata duhet të kenë marë me vete nga Shqipëria, sepse nuk mund të kryonin vetë aqë shpejt në kushtet e mërgimit të tyre të rënë. Deri më sot njën vetëm tri dokumentet të Shqipës së shkruar në shej. Gjëvë ose diçka më herët. I pari dokument i shkruar në gjuën Shqipë është formula e pagëzimit dhe i takon vitit 1462. Êshtë një formule shkur të rëfetare e shkruar Shqipë, brenda një teksti latinisht të hartuar për i kryep e shkopit të durësit, pal e njëllit, bashkëpuntor i ngusht i skënderbeu. Në qarkoren që u dërgon vartësve të ti të klerit katolik, a i lejon që prinderit Shqiptar në rast në evoje, kur nuk mund t'i pagëzonin fëmijet në kish, mund t'i pagëzonin vetë duke përdorur këtë formul. Unë të pagëson të premenit atit e të birit e të spertit senit. Unë të pagëzoj në emër të atit e të birit e të shpirtit shenjë. Kjo frazë është shkruar në alfabetin latin dhe në dialektin e veriut gegërisht. Dokumenti i dytë i shkruar në gjuën Shqipe është fjallorti i Arnold von Harfet, i vitit 1496. Kjo dhe tarë Gjerman gjatë një udhëtimi në viset shqiptare për nevoja praktike të rrugës shënoj 26 fjallë Shqipe, 8 shpreje dhe numërorët 1 deri 10 dhe 101.000 duke i shëqëruar me përkëthimin Gjermanisht. I treti dokument i Shqipe së shkruar që njët me emrin për i kopeja e unëgjilit të pashkëve është gjetur në bibliotekën Ambrosiane të Milanos brenda një mbishkrimi greqisht të shej. Gjive, fragmentet Shqipë s'kan lidhje me dorëshkrimin greqisht dhe djetarët mendojnë se ky dorëshkrim mund të jetë i fundit të shej. Gjëvë ose i filimit të shej. Gjëvëi, a i është shkruar në dialektin e jugut dhe me alfabetin grej. Shqipja dokumentohet kështu e shkruar që në shej. Gjëvë në dy dialektet e saj kryesore dhe me dy alfabete, me alfabetin latin dhe me alfabetin grej. Kjo është një dëshmi se kultura. Shqiptare dhe jeta shpirtërore konfesionale në Shqipëri zhvillojnë në ndikimin e kulturës latine katolike dhe të kulturës bizantine ortodokse. Arkitektura në shej Vidzë Veprat më të rëndësishme të artit që njën në Shqipëri nga shekujt e mesjetës i përkasin arkitekturës. Kjo shpjegohet me faktin se arkitektura ishte e lidur me nevojat e jetës së përdiqme, me banimin, mbrojtjen e vendit si edhe me nevojat e forcave politike drejtuese të kohës për vepra monumentale. Përveç kësaj monumentet e arkitekturës kanë mundur të qëndronin më mirë dëmtimeve të kohës se sa veprat e tjera të artit që u shkateruan nga luftërat e shumëta. Gjatë periudës së mesjetës, përgjithsisht në fushën e arkitekturës u bë një përparim indjeshëm në teknikën e ndërtimi. Shek Vi karakterizohet nga ndërtime masive në teritorin e Shqipëris që përfshiej në provincat e dy e pyrve dhe prevalitanës. Mbizotëruan kërësisht ndërtimet me karakter mbrojtës që synonin të bënin balë sulmeve avaroslave. 
për andori Bizantin Anastasi, 491 518, fortifikoj qytetin e ti të lindjes, dursin, me tri radh muresh, ndërtoj kështjela dhe riparoj more qytetesh. Për judha e Justinianit i 527, 565, ishte më intensivja në fushën e ndërtimeve, sidomos të atyre me karakter u shtara. Përveç tyre a i ndërtoj shumë kisha, ujësiel sa eti. Këtë veprimtari e bënd të njohër në veprën e ti mbi ndërtimet historiani Justinianit, Prokopi i Cezares. Por gjithë këto ndërtime pjesërisht nuk janë ruajtur, ndërka që shumica e emrave të vendeve të përmendura nga Prokopi është vështirë të identifikohen me emrat e rinjë. Fortifikimet më të rëndësishme të shekë Vi janë pa dyshim muret rethuese të dursit që i takojnë për ju dhe së sundimit të përandorit Anastasi, ato janë ndërtuar krejtësisht me tulla dhe kanë një gjersi për i 3.50 metrash. Gjdo 60-65 metra janë ndërtuar kullat të fuqishme për skëndëshe, të cilat kanë patur një lartësi për i 8.15 më dhe ndaheshin në 3 kate me 2 sheme druri. Kati për dhe s'kishte një lartësi të 2 fish dhe shërbente si depo. Kati i parë përbëhej nga një hapsire vetë me e pajisur me frëngji për katapulta. Kati i dytë mbulohej nga qemere mbi të cilat ndodhej të raca e rethuar nga parapeti me frëngji. Muret e qytetit përshkojshin nga një numër i madh portash, prej të cilave ruen vetëm dy prej tyre në murin ju përëndimor. Hyrja kryesore e qytetit, e cila nuk egziston më, duket se ndodhej nga veri lindja. Si pas për shkrimi të Ana Komnenës, para kësaj porte që ndronte një statuj për i bronzi, e cila me sa duket kishtë mbetur aty nga koa romake dhe i kushtoj për andorit Adrian. Në shumë drejtime vlerat arkitektonike të dursit në fushën e artit të fortifikimit i kalojnë kufit krahinor. Para se generali Justinianit Belizari të ndërton të në Romë një tip të ri bedenash që siguronin një mbrojtja ansore dhe që si pas prokopit bëri për shtypje në atë ko, ato i gjemë të zbatuara në kështjelën e dursit. Gjatë periudës së Justinianit vërejet një tendencë për ndërtimin e kështjelave mbi lartësin. E kodrave, përdorimi i akropoleve dhe në ndarjet të tjera, që si shte gjë tjetër vetë se këthimi në format e vjetra të periudës helenistike apo të fortifikimeve më të hershme i lire. Shembuj të til ndeshen në kështjelën e zvezdës, zaradishtës, qukës a e tojt eti. Frëngjit fillojnë të bëhen gjithnje e më të ngushta, hyrjet e vjetra murosen ose ngushtohen duke e bërë mbrojtjen gjithnje e më pasive. Një vend të rëndësishëm midis monumenteve të arkitekturës mesjetare zënë ndërtesat e kultit të krishter. Ndërsa banesat brenda kështjelave ishin të thjeshta për gjithsisht një këthinëshe ndërtimet e kultit të krishter për bëheshin nga godina të mëdha të tipit bazilikal ose me planimetri qendrore prej të cilave mbizotëron të tipi i parë. Këto ndërtime ndoqen në via të përgjithshme skemat arkitekturale të shekujve të fundit të arkitekturës romake. Mjaft monumente kultit të kësaj periude janë në dy jerë në drit nga gërmimet arkeologike në ohër, Amantia, Bylis, Butrind, Elbasan, Lind, Pogradec, Tiran, Paleokaster, Gjirokaster, Tushemisht, Pogradec, Polen, Korç, Karbunar, Vlor, Pluk, Thier, Eti. Deri tani janë zbuluar gjurmët e rreth 30 bazilikave, dyshemet e të cilave në pjesën më të madhe kanë qenë shtruar me mozaik. Vetëm në qytetin antik të bëllisit, brenda mureve rethuese të ngritura nga Justiniani i, janë zbuluar 5 bazilika të mëdha. Numri i madhi këtyre monumenteve, cilësia artistike e realizimit të tyre si dhe për masat shpesh gjigante të regojnë se në tre vatiliro shqiptare, arkitektura kishtare, veçanërisht në shej. Vi, kishte marë një zhvillim të madhë. Bazilikat ishin ndërtime që kishin një shtrirje të theksuar gjatësore. Ato ndaheshin në tri hapsira kryesore, nefe, në përmjet një sistemi arkadash mbi pilastra apo mbi kolona dhe mbuloheshin me qati mbi kapriata druri, varianti helenistik ose me qemere, varianti oriental. Në anën lindore ndodhe i apsida ku vendose i altari, ndërsa hyrja kryesore ndodhe nga përëndimi dhe paraprije i zakonisht nga një parasal, narteksi. Në bazilikat e mëdha kishte dhe një obor të hapur me kolona, atrium, si dhe ambjente të tjera ndimëse, bazilika e arapajt durës. Më të rala janë ndërtesat e kultit me planimetri qendrore. Karakteristik e tyre është ndërtimi rreth një ambjenti kryesor që ndodhet me qendrë të ndërtesës. Ndryshen nga bazilikat në këto ndërtime mbizotëron boshti vertikal kundrejt ati gjatësor. 
Këto ndërtesa që mbuloheshin në të shumëtën e rasteve me kupol, përbëjnë veçorit themelore të arkitekturës bizantine në shekuit në vazhtim. Në vendin ton, deri tani janë zbuluar dy ndërtime të mirfilta me planimetri qendrore, kisha e linit, po gradet dhe baptisteri i butrintit, të cilat shuen dhe për vlerat e mëdha artistike të mozaikve të dy shemes. Gjath shekujve të partë të mesjetës që u karakterizuan nga pushtimet avaroslave, të cilat solën si pasoj shkatërimin e shumë qyteteve dhe kështjelave si dhe shëndërime të mëdha. Etnike në Balkan, vjetë rej një rënje ekonomike dhe përpasoj edhe rënje në fushën e ndërtimeve civile apo të kulti. Në ndonjë rast, shpenzimet kalojnë në favor të fortifikimeve, si në butrind ku një palat peshkopal mbeti i pa përfunduar, ndërko që rindërtojt një më mbrojtës në shej. Vi, gjurëm të tjera ndërtimesh mbrojtëse të mesjetës së hershme, hetojnë gjithashtu në kështjelën e lejshës dhe të pogradejci. Për dy shekuj vazhduam të përdoren të njëtat monumente kulti në zonat që i qëndruan pushtimeve slave. Riparimet apo rindërtimet janë realizuar me një teknik të varfër që tregon për vështirësit ekonomike të kohës. Bazilika e madhe e butrintit e ndërtuar në shej. Vi rindërtojt në shej. I që gjithashtu në shej. Gji vazhdojmë të përdoret Bazilika e Balshit, ku mbreti Boris i Bulgarve në vitin 865, kthejet në fen e krishter. Gjath she. Gjë vërejet në përgjithsi një rritje e nivelit të ndërtimeve. Kriza që u shkaktua nga inkursionet arabe në detin e jonit dhe shfaqja e frankve në kufit për ndimor, rriti rolin e temës e dursit në fortifikimin e qyteteve bregdetare të Shqipëris. Mure mbrojtë se të kësaj periude të paisura me kula tre këndëshe dhe kontraforta, hetojnë në kanin dhe butrin. Në she, gjo fortifikuan gjithashtu një radh qytetesh rreth shkodrës si Sarda, Shurdahu, Drishti, Drivast dhe Deja. Në fushën e ndërtimeve të kultit vazhdimi i traditës bazilikale, hetojt në kishën e shënkollit në përondit të Beratit, si dhe në bazilikën në ndy hamin e fatiut në durës. Arkitektura e kultit arin kulmin me kishën e shënëmëris në labov të kryqit të Gjirokastrës e tipit kryq i brenda shkruar me kupol. Kjo kishë e ndikuar nga arkitektura kryqyteta se shuet për ngritjen e saj vertikale, lartësia 17 më, për tamburin masiv mbi të cilin bështetet kupola, si dhe për dekoracionin e pasur me tulla. Këto elemente si dhe konceptimi i hapsirës së brendshme kryojnë ndjenjën e madhështisë. Arkitektura kishtare bizantine gjatë shekujve gjë gjëve në Shqipëri dalohet për shumë lojshmërin e tipave arkitektonik duke filuar nga kishat një nefëshe, bazilikat, tipat në form kryqi me kupol si dhe nga tipat të tjerë ndonjëherë unikal. Përveç këtyre monumenteve për vlerat e tyre të veçanta arkitektonike shuen edhe objekte të tjera të stilit bizantin që u përkasin shekujve dzi i dzivë si kisha e ristozit në mborje të korqës, manastiri i Apolonis, kishat bizantine të Beratit. Shën Mëria Vlaherna, Shën Triada, Shën Mëhili i ndërtuar në Shkëmb, Manastiri i Mesopotamit, Sarand, a i Zvernecit, kishat në fshatin për ondi të Beratit, në kurjan të fjerit, ajo e marmirojt në orik të Vlores, e Labovës në rethin e Gjirokastrës. Eti Vlerat të veçanta artistike paracet kisha e Manastirit të Pojanit, e ndërtuar në Shej. Gji i nga përandori Bizantin Androniku i Shtyllat në oborin e saj përbëjnë element të huaj që nuk gjenden në asë një ndërtes tjetër të këti stili dhe që janë dëshmi e stilit romanik të përhapur në viset verjore të Shqipëris dhe në ato përëndimore të bregdetit Balkani. Në Shqipërin qëndrore, por më te për në atë të e për me lullëzoj në mesjet edhe arkitektura romaniko-gotike, kjo sepse krahinat verjore mbetën të lidura më shumë me kishën përëndimore, ndërsa në durës dhe krahinat rreth ti vepronin të dyja kishat, por kishte për parësi kisha lindore. Në kushtet të tila përveç tipave arkitektonik të pastër kemi dhe ndikimet të ndërsjelta të arkitekturës bizantine dhe asaj përëndimore. Ndikimet e Arkitekturës përëndimore vërejen dhe në ato krahina ku për periullat të shkurtra erdhen sundimtar përëndimore. Shembujt më të shuar nga arkitektura romaniko-gotike datojen në shej. Dzi, dzi Kishat e këti tipi në Shqipërin e e përme dhe qendrore karakterizohen nga planimetrit kryesisht një nefëshe me theksim të boshtit gjatësor për endim lindje me apsida rethore ose drejt këndëshe, nga përdorimi i frantonive në anët më të ngushta, nga qatit mbi kapriata druri me rath mbi qemere cilindrike si dhe nga prania e këmbanave. 
prej tyre daloeshin për trajtimin e tyre arkitektonik monumental dhe për kërkesat artistike, kisha e shën ser dyhit dhe e bakut pran fshatit shish të rethit të shkodrës, kisha e shën mëris në vaun e dejes, kisha e rubikut eti. Prej të cilave dy të parat ndërtuar në shej. Gji i mbi bazën e ndërtimeve më të hershme, ndërsa e fundit në shej. Gji i, pjesa më e madhe e këtyre kishave ka qenë zbukuruar me piktura murale. Elemente arkitektonike karakteristike romaniko-gotike ishin të përhapura për i bregdetit të Shqipëris se e përme deri në Kosovë, ku kjo arkitektur pati një lullzim të veçan në ndërtimet e kultit në shej. Gjivë, si që shkisha e manastirit të dëçanit pran pejes. Banesat mesjetare i njojim më tepër nga të dhenat burimore. Ato ndërtoeshin me gur, dru apo të ndërthurura. Qatit mbuloeshin me furde ose me kasht. Tjegullat përdoreshin në godinat e kultit dhe në ato të shtresave të pasura. Banesat e shurdahot, sarda, të datuara në shej. Gji, janë përgjithsisht dykthineshe, si dhe të tila me një ambient qëndror midis tyre. Shtrimi i dyshemeve me plaka guri tregon se ato duhet të kenë qenë një katëshe. Gjath shekujve dzi i dziv morën gjithashtu një zhvillim të dukshëm ndërtimet mbrojtse, zjerojnë dhe rindërtojnë mure të qyteteve dhe në disa raste rethojnë me mure edhe lagjet e jashtme, varoshe. Në këtë veprimtari u daluan despotet e epirit dhe më vonë fisnikët shqiptar, si topjajt, balshajt, muzakajt eti. Kështu topjajve me qender në kruj dhe përtel u atribuet nga barleci ndërtimi i kështjelës e petrelës, ndërsa balshajve kështjela e shkodrës. Rreth mesit të shek Gjive Karl Topia rindërton kështjelën e krujës, ndërsa në vitin 1389 muzakët ndërtuan kullën e pyrgut në derdje të semanit. Monumentet kryesore të arkitekturës civile në Shqipëri janë kështjela. Tipa më interesant paracesin kështjelat e beratit, shkodrës, lejshës, shurdahut, krujës, rodonit, petrelës, kaninës eti. Për një pjesë të mirë ato janë ndërtuar mbi themelet e kohës antike të herët ose të vonët, por janë rindërtuar gjatë shekujve të mesjetës. Kështjelat kryesore të vendit në gjendjen e tyre të sotme në themel u përkasin shej. Dzidzë Mjaft kështjela dhe qytetet të fortifikuara të vendit tonë ruajnë edhe sot t'i paret arkitektonike të shej. Dzidzivë, kur ato ndërtuan apo patën periudën e lullzimit më të madhë gjatë mesjetës. Shembuli më tipik është kështjela e beratit, muret e sotme të së cilës janë rindërtuar në filim të shej. Gji i prej despotit Mihail Angel Komneni, monogrami i të cilit qëndron në biportën e partë të hyrjes. Muret rethuese që ndjekin konturin e terenit kanë një. Gjatësi prej 1400 më dhe përforcohen nga 24 kula me forma planimetrike dhe për masat të ndryshme. Në pjesën më të mbrojtur të platformës së kodrës, ndodhet kështjela e përforcuar nga 5 kula. Vetë kështjela përmban edhe një ndarje tjetër më të vogël, të përforcuar me 2 kula që shojnë nga obori i kështjelës. Kjo ndarje shërbente si vend i qëndresës së fundit, por më tepër për të vequar se linë e fortifikuar të sundimtarit nga garnizoni. Kështjela ka një hyrje kryesore nga veriu, e cila mbrojt nga një barbakan. Përveç ndërtimeve të mësipërme, në shpatin jugor të kodrës zbritnin dy mure nga qyteti deri në lumë, duke përfshirë brenda tyre një si përfaqe për i 6H nga 16H që zëkrejt sistemi i fortifikimit të beratit. Brenda mureve të kështjelës ndodhe i bërthama kryesore dhe më e vjetër e qytetit. Edhe sot në kështjel ndodhet një lagje e tërë me emrin kala, më e vjetëra e qytetit të beratit. Duke u zjeruar, qytetet mesjetare dolën jashtë mureve të kështjelës, ku u formuan të këmbët e saj lagjit të jashtme, varoshet, të fortifikuar me mure shumë të dobëta. Nga njëherë varoshi lidhej me mure me kështjelën, si që ndothë në lejsh, në drisht dhe në vendet të tjera. Një nga fortifikimet që ka marë trajtën themelore gjatë shej. Dzi i dziv është kështjela e shkodrës, e cila me gjithë ndërtimet dhe rindërtimet që ka njohër gjatë sundimit Osman, ruan strukturën e sajtë të brendshme dhe të jashtme që ka pasur në ata shekuj. Si përfaqja e brendshme e kështjelës, ndahet në përmjet moresh në tri obore që komunikojnë me porta midis tyre. Obori i tretë që zënje si përfaqja më të vogël nga të tjeret, ndodhet në pjesën më të lartë e të mbrojtur të kodrës dhe luan të rolin e një kështjelë. Gjatë shekujve dzi i dziv, vjetër e rritja e lartësis së mureve dhe sidomos të kullave. 
Këtë e tregojnë si do mos kullat e kështjelës së e Beratit. Deri në shfaqjen e armës së artilerisë, ato duhet të ishin sa më të larta për të vështirësuar ngjitjen në to me shkall dhe me murre të fuqishme për të rezistuar makinave gurhedhëse. Kullat ndaheshin në disa kate me dy shemë druri ose me qemër. Zakonisht kati i sipër mbuloi me qemër, mbi të cilin krijoi një platform e rrethuar me bedena. Përveç kullave të zakonshme në kështjela ndërtoheshin dhe kryi kulla, donshone, që mund të ishin të shkëputura nga muret rrethuese dhe të zinin një vend qëndror në kështjel, mund të ishin të lidura me muret apo krejt të vequara. Kryi kulla ishte pjesa e fortifikuar më me kujdes e një kështjele dhe ishte e aftë të i qëndron të një rrethimi të gjallë. Ato i hasim kryesisht gjatë periudës së despotatit të epirit si në durës butrin të eti. Gjatë shej Dzi i dziv undërtuan edhe kështjela më të vogla. Të tila ishin kështjelat në grykat e disa lumenjve që mbronin skelat trektare, si kështjela e pyrgut në grykën e semanit, e bregut në atë të shkumbinit, e rodonit në grykën e ishmit eti. Nga këto ruet ende sot në gjendje të mirë kështjela e bregut. Planimetria e saj është katër këndëshe, me nga një kull të rumbulakët në të katër skajet. Muret e trasha kanë përsi për bedena dhe, si kurse kullat, janë paisur me frëngji për të përdorur për mbrojtjen. Brenda mureve ndodheshin ndërtesa banimi dhe po ushimesh eti. Një tjetër tip kështjel ashtë qenë ato që undërtuan në form kullash në viset malore nga feudal shqiptar. Zakonisht të ndërtuara në vende strategike, nga ana arkitektonike, ato ishin të thjeshta. Gjurmët e disa prej tyre duken edhe sot në Guribar, Math, në Kalan e Lekës, Vaspas, në Kullën e Turanit, Korç, Eti. Shek Gjëvëshënon një epok të re në zhvillimin e fortifikimeve, e cila lidhet me periudhën e përdorimit të armës së artileris dhe të përsosjes së saj. Në teritorin e Shqipëris fillojnë të gjenë zbatim parimet moderne të fortifikimit, si që janë kullat për artileri që u quajtën. Rondelo, të ulta dhe me muret të fuqishme, të barabarta me lartësin e kullave, hendecet e fortifikuara eti. Kjo ndofte në një kohë kur në disa vendet e Evropës përëndimore vazhdonin të ndërtonin gjithnje e më tepër në lartësi për të vendosur sa më lartë artilerin në brojtëse. Frëmëzimet më tepër teorike se praktike vinin nga gadishulli apenin. Në këtë fush konkuruan Skanderbeu, Venecianët dhe Turqit, prej të cilve këta të fundit nuk patën zhvillimet të shënueshme të teorive moderne të fortifikimit në teritorin e Shqipëris. Ndërmjet shumë fortifikimeve të realizuara në këtë periu, përmenden fortifikimi në kepin e Rodonit, të cilin Gjerj Kastrioti Skanderbeu e ndërtoj në vitin 1463 dhe kula për artileri në kështjelën e dursit eti. Arte 2 Grative Piktura mesjetare Krahas degve të tjera të kulturës në mesjet morën zhvillim edhe artet figurative. Skulptura si gjini kryesore e arteve figurative, ashtu si në vendet e tjera të Europës ju blindore edhe në tokat shqiptare, pati një zhvillim të kufizuar, qoftë për numrin, qoftë për vendin që zinin prodhimet e saj. Skulptura nuk mori këtu funksion të pavarur. Ajo i shërbeu si element dekorativ arkitekturës në form elementesh zbukuruese të lidhura me balina ndërtesash, me porta e dritare, shtylla e gur varesh. Edhe atje ku gjendën dekoracione plastike mjaftë të zhvilluara si në kishën e Mesopotamit pran Sarandës, në kishën e Manastirin e Deçanit, ato nuk dalin nga karakteri i një relievi të vendosur në muret e jashtme dhe nuk mund të qëndrojnë më vete. Po kështu kishte funksion dimës edhe skalitja e drurit e argjendit eti por në skulpturën ornamentale dhe në elementet e saj zbukurue se gjetën shpreje më shumë se në gjinit e tjera të artit mesjetar elementet e artit popullor që zhvillonin traditat e vjetrat të një ora nga veshjet, nga shkorsat dhe nga qeramikat popullore. Këto ornamente ishin zbatuar në mënyrë më të përsosur e më të ndërlikuar në materiale më të kushtueshme si në orendi kishtare, potire, kapak unëgjish, në arka druri, në veshje të kushtueshme dinitarësh, kishtare e laik eti. Këto janë paisur me zbukurimet të pasura në form lulesh, nga njëherë edhe kafshësh e shumë më pak njerëzish. Zhvillim të madhë si gjini e pavarur e artit mesjetar morën artet figurative e si domos piktura që pati një përhapje më të gjerë. Por pjesa më e madhe e kryimtaris artistike të mesjetës së hershme e të vonë, si ajo e mozaikve, e miniaturës së dorëshkrimeve, ikonostasve, ikonave, afreskeve dhe skulpturave. 
për shkak të rethanave te për të vështira që kaloj Shqipëria të luftërave e pushtimeve të shumëta nuk ka mundur të arri deri në kohën tonë. Piktura si gjini unë dyit nga kisha e krishter si do mos në përmjet veprave ikonografike. Kryuesit e pikturës mesjetare ishin në përgjithsi klerik e murgj që kishin punishtet e tyre pran manastireve ose kishave. Por edhe kur ishin laik, ata ishin lidur pas kishës si porositës kryesor. Nuk njën emra piktorësh deri në she. Gjëvë, sepse ata zakonisht nuk e vinin emrin në veprat e veta. Në nëvheqen e piktorit mjeshtër punonin disa ndimës ose në dyënës të cilët mërnin pjesë në pikturimin e veprës duke plotësuar holësit e dorës së dy. Gjini kryesore të pikturës mesjetare ishin në shekuit e parë mozaikët. Më vonë zhvillohet gjersisht piktura monumentale murale, afresket, si dhe piktura në tablo, ikona. Teknika e mozaikut në vendin ton ishte trashëguar që në kohën antike. Shek I vi paraciten me disa vepra të rëndësishme, si Bazilika e Orit, Bazilika e Linit, Pogradec, Bazilika e Arapajt, Durës, Bazilika e Bylisit, Balsh, Mozaiku i Baptiserit të Butrintit Eti. Piktura e mozaikve paraciste tematikën e zakonçme, kishtare e bashkme të edhe figura për andorësh, princash Eti, me familjet e tyre si këtitor të kishave. Një vepër e bukur është ruajtur në mozaikun mural të gjetur në kishën e amfiteatrit të Durësit. Duke shkuar për te i karakterit thjesht ornamental të mozaikve antik, mozaiku i dursit kryon komplekse skenash me figura njërzore, me një ndërthurje të bukur gurësh për i qelqit të njërosur të përzir me copë za guri natyror e tulla. Figurat njërzore janë veshur me petka të kushtueshme të ngrira pa respektuar format reale të trupit, kurse fytyrat e njërzve ruajnë karakterin individual. Mozaikët e dursit përfajsojnë veprat më të hershme me sjetaret e një ura në vendin ton që trajtojnë figurën njërzore, qofshin këta shenjtor abstrakt ose njërës real. Po nga fusha e mozaikut janë ato të periudhës e shej. VV si mozaikët e manastirit të shën Nikolës në Mesopotam të Delvinës eti. Janë miniaturat dërshkrimet fetare të cilat i gjejmë në kodikët si a i shej. VV të njohër me emrin kodiku i purpurt i beratit. Këto dërshkrime janë të ilustruara me figurat të vizatuara e të pikturuara si evangelist që shkruajnë unë gjilin me ornamentet të ndërthurura me shpend dhe dekore lullëzore eti. Ato janë të realizuara nga piktor profesionist të asaj kohë dhe më tërë. Nga ikonograf dhe shuem për kaligrafi të përkryrë me shumë hieshi dhe me njyra të kultivuara. Miniatura e dërshkrimeve mesjetare shiet me e përpunuar nga fundi i shej. Gjvi ose në filim të shej. Gji me miniaturën e kodikve të vlorës, ku bje në sy një sintetizim i elementeve të stilit bizantin që sapo kishtë arritur formimin e ti të plot me ato të traditës sa artit anti. Po në këtë kohë zhvillohen gjinit të tjera në artet figurative me pikturën në teknikën e afreskull. Në shpelën e remitet të blashtojës si dhe në atë të liqenit të prespës, të cilat ndodhen larg qendrave të banuara, por në vende shumë të bukura. Gjendem piktura murale në teknikën e afreskut dhe që kanë interes për originalitetin ikonografik me paracitje në shumë skenave të pazakonçme për Bizantin dhe me një stil të lartë e të pastër Bizantin. Po kështu në këto shpela janë gjetur ikona me vlerë që i takojnë po këti shekulli, si ajo e shën. Mëris me krishtin dhe dyrt e bukura të blashtojës, pres për korqë, ku skena e unë gjilëzimit është e realizuar vetëm me paracitjen e figurës e Gabrielit për balëshën mëris duke më njanuar gjdo gjë për edhe. Një fragment a fresku që i përket shej. Gji, në të cilin paracitet martiri e ufemi, të hasur shumë rral në ikonografin ton, ruet mbi një shkëm të fshatit kalmet pran leshës. Realizimi i miniaturës e nivelit të lartë në Shqipëri përkon në ko edhe me zhvillimin e pikturës monumentale të shej. Gji, si të rubikut dhe me atë të shën marisë së cerkës, Leskovik, si dhe me afresket e kishës së marmirojt në orikum të vlorës. Piktura murale u zhvillua në lidhje të ngusht me destinacionin e saj si pjesë për bërse e monumenteve arkitektonike. Filimet e saj hetojnë qysh nga shej. Idzic, ajo zhvillohet me ritme më të shpejta në shej. Dzi, dziv. Zhvillimi ekonomik e politik i vendit kryoj rethana më të përshtachme për një zhvillim më intensiv të këti arti. 
duke u larguar nga ti paret universale karakteristike për stilin bizantin në përgjithsi, tani filojnë të kryojnë veqori daluese me njërë vendase. Ndërve prate shunta të kryuara nga gjysma e dytë të shej. Gji i dalojnë veçanërisht a freske të kishës e rubikut, ato të manastirit të pojanit, të kishës e shëntriadhës në berat, të maligradit në liqenin e prespës, të kishës e mborjes eti. Si pun të kualifikuara shumica për i tyre që ndrojnë në nivelin e monumenteve më merend si të vendeve fqinje, duke dëshmuar për një shkall zhvillimi të barabar. Në afresket e kishës e rubikut që mbajnë datën 1272 bje në sy në mënyrë të veçant skena e kungimit të apostujve. Ndërmjet shenjtorve tradicional të paracitur këtu, për her të par është përfshirë edhe figura e një shenjti vendas, shën asti. Në pikturën e rubikut, ndonë se në një form ende jo plotësisht të përcaktuar, kanë gjetur filimin e tyre disa ti pare që dëshmojnë një orientim deri diku drejt traditës antike. Kjo prirje, duke u zhvilluar mëtej, u dha monumenteve ti pare të veçanta që dalohen prej monumenteve bashkëkose të Balkanin. Këtë orientim e gjem të dokumentuar si do mos në afresket e trapezaris së manastirit të pojanin. Elemente laike dhe më realiste shfaqen në pikturen mesjetare veçanërisht në paracitjet e portreteve të këtitorve në fasadat e faltoreve, si qindeshim në pojan e në maligrad. Në hajatin e kishës e pojanit, Apolonis gjejmë portretin familjar të përandorit Androni. A i paracitet në qëtësi të plot me fytyr energjike dhe të pushteqme. Rëth kokës e ti vërejet një brërore me njërë të artë për t'i dhenë figurës e ti karakter hynor. Një vlerë të madhe kanë edhe afresket e kishës e maligradit, ku në anën e jashtme të portës është paracitur Cezar Novaku, fisnik i kësaj krahine, bashkë me familjen e ti. Si princi, ashtu edhe e shoqja dhe të bit janë veshur me stoli princore, sa koja e Cezarit është e stolisur me shgaba dy krenare të përfshira brenda medalioneve. Në shef Dzi i dzivë në vendin ton u kryuan vepra të shumë të artistike, si ato të kishës së. Manastirit të Apolonis, fjerë, 1260-1328, ku pran apsides është pikturuar portreti i përandor Mihal Paleologut të mbiquajtur Konstantini i ri, si qlirimtar i Konstantinopojes nga Latinën. A i është paracitur së bashku me familjen e ti me fytyr energjike e i pushtetshëm. Po të kësaj periude ishin afresket e kishës së vaut të dejes, ndërtes e stilit romanik të shkateruara në vitet 60-të shej. Gjëgjë Një përhapje shumë të gjerë pati edhe piktura e tablove, ikonografia. Shumica e ikonave ruajnë vlera artistike. Midis tyre ka edhe ikonat të trajtuara në mënyrë më të gjerë në formë monumentale, por përgjithsisht ato japin skena të kufizuara nga ana tematike, shpesher i janë kushtuar vetëm paracitje se një shenti. Ikonat janë pikturuar drejt përse drejti në dëras ose në pëllurat të njitura në dëras. Ikonat e pikturuara në dru në shej. Gji, tre shekuj para pushtimit Osman, që kanë mundur të ruen deri më sot janë të pakta. Në këto ikona pasyrohet stili i pastër Bizantin, ku figurat po thuaj se janë me qëndrim balor dhe monumental, me levizje të kursyra dhe me stolisje në veshje. Ikona më të bukura të kësaj periude janë shën Maria me krishtin e tipit o digitria, që do të thotë se Maria parandjen dhe parashikon atë që do t'indodhë birit të saj, si dhe ikonat dyrt e bukura që janë gjetur në kishën e blashtojës, pres për korqë. Skena e unëgjilëzimit të dyrt e bukura është paracitur te për e thjesht, shën Gabrieli në një rëndor dhe në tjetërën shën Maria. Këtu përveç dy figurave për balë njëra tjetërës nuk është pikturuar gjë tjetër. Lullëzimi dhe zhvillimi i Konstantinopojës në gjysmën e dytë të shej. Gjiji dhe gjatë shej. Gjiji vë pati një ndikim të thellë në ikonografin në përgjithsi dhe në monumentet e kulturës shqiptare. Veprat që u realizuan në këtë periull, karakterizohen nga një kanun i rept i stilit Bizantin të shkollës së Konstantinopojës, si dhe a i shkollës së orit. Arti i Bizantit gjatë kohës së komnenve, por si domos a i kohës së paleologve, filloj të marrë ti paret e një arti të konsoliduar të një rrime artistike për parimtare që u quajt rilingja e artit Bizantin. Kjo rrim përkon në Shqipëri me zhvillimin e fuqis ekonomiko-shëqërore të vendit, me fuqizimin e aristokracis shqiptare, me rritjen e fuqizimin e qyteteve dhe me kryimin e principatave shqiptare. Kjo i dhador ndërtimit të shumë kishave të zbukuruara me afreske dhe ikona. 
një vepër me vlera historike dhe artistike e shehë. Gjivë është epitafi i Glavinicës, manastiri ishën Maris në Balsh, realizuar më 1373 prej qëndistarit Gjergj Arjaniti. Aty është dhenë figura e krishtit të shtrirë, të vdekur, që është qëndisur e tëra me ardhë dhe ka për masat një më dhe 70 sanë. Ikonat që u përkasin shekujve dzi i dzivë janë më të shumëta, si ajo e tre jerarkve e kishës e shënblashit në blorë eti. Një prej përfajsuesve të kësaj epoke është ikona me përmasat të më dha, ajo e shën më hili. Mendojt të jetë bërë në një nga ateljet e rethit të korqës. Kritik të huaj të artit Bizantin e kanë quajtur Gjokonda Shqiptare. Kjo ikon evokon traditën e pasur të shkollës së ohri. Engjëli Mihali kompozuar në plan balor e. Monumental është i veshur me atributet e strategut të forcës qjelore dhe mban në një rëndor globin e kristal, imajin e kosmosit, shënuar nga monogrami i krishtit dhe i krycit ortodoks. Pikturimi i kësaj ikone lidhet dhe njason shumë me afresket e kishës e shën Maris, Ristozi, në fshatin borje të korqës, pikturuar më 1390 nga piktor anonim, si dhe me afresket e kishës e shën Maris në shpelën e liqenit të prespës, pikturuar më 1369. Mundet që një atelje e shuar të ketë pikturuar shumë ikona dhe afreske në këto zona të Shqipëris juglindore, si dhe në Macedoni, Serbi dhe në Greqin e Veriu. Veprat e kësaj periude duke përfshirë dhe ato të kishës së trapezaris, Apoloni, si dhe ato të shëntriadës në kështjelën e Beratit, dëshmojnë për konsolidimin e një arti në këto zona, i cili do të luaj një rol të rëndësishëm për piktoret e shej. Gjëvi Kultura e Bizantit që burim kryesor për artin e krejt botës së krishter të lindjes. Por krahas në dikimit të ti, gjendet ku do edhe kultura vendase ku artistet e ndërthuren mirë artin Bizantin me atë lokal si rezultat që formimi i shkollave, se cila prej tyre kishtë traditat e saj specifikike e lokale, ndërsa të gjitha ishin të lidhur andër mjë tyre me këtë tërsi bizantine. Në shë, gjëvë Shqipëria pushtohet nga Osmanet pas beteja shtë një pas njëshme. Prandaj nga ky shekull nuk ruhet as një dokument ikonografi. Rënia e Konstantinopojës dhe dobësimi i lidhjeve me këtë qender bënd që arti ikonografik, krahas lidhjeve të vjetra, të hy në një fas të re, ku filluan të kryoeshin hapsira të më dha drejt novatorizmi të ikonografis kishtare deri në kryimin e shkollave dhe të individualiteteve. Krahas rënjes së përgjithshme ekonomike bje influenca e fuqishme e Bizantit dhe nga ana tjetër rritet ndikimi i vendeve për endimore. Si rjedhim, arti ikonografik i mesjetës në vendet e Bizantit, si Greqia, Bulgaria, Rumania, Serbia e Shqipëria, dalë nga dalë zhvillohet tani në formën e një arti pas Bizantin në këto vende. Veprat e artit pasurohen me elemente komptare të shëqëruara me elemente etnografike populore, si veshjet në pasqyrimin e tipave krahinor, si dhe në pasqyrimin e figurave të këtitorve, dhuruesve të kishës, me tipare realiste dhe originale por me gjitha të kjo dhe printari ikonografike vazhdoj të ishte e lidur me traditën e vjetër bizantine dhe të ohrit, si edhe me artin e ri lindjes evropiane të asaj kohe, veçanërisht me atë të venedikut dhe të ishujve të mes dhe u, korfuzi, kreta eti.